Aí galera, Senhora Morte voltando com mais uma história de arrepiar. Hoje nós vamos falar sobre o efeito Missing Time, ou Tempo Perdido. É o um nome que se dá ao fenômeno que algumas pessoas sofrem perdendo tempo de forma absurda. O que ocorre, segundo a maioria dos relatos das vítimas, é que sem nenhuma explicação, seus relógios perdem sincronia com o horário real e que muitas vezes essa falta de sincronia cronológica de seus aparelhos vem acompanhado de estranhas lembranças, muito estranhas mesmo. Não se sabe o que realmente acontece com essas pessoas. Supostamente, elas são transferidas para outros lugares e devolvidas nas mesmas condições em que se encontravam, sem nem mesmo ter percebido o que lhe aconteceu. Diversas teorias foram desenvolvidas para tentar explicar esse fenômeno. Entre os paranormais, a crença maior é que se trata de abduzões. As pessoas seriam abduzidas, depois devolvidas no mesmo momento da abdução, como se o tempo não tivesse passado. A ciência já diz que isso é um distúrbio mental. O que não é claro para os pesquisadores é por que as pessoas modificariam seus relógios e por que isso geraria lembranças um tanto, digamos, bizarras. É claro que existem outras dezenas de explicações, como portais para outras dimensões, viagem a realidades alternativas, e mesmo viagens sedentárias no tempo. A maioria dos depoimentos sobre o efeito Missing Time envolvem ETs e criaturas bizarras. No entanto, nem todas as lembranças são estranhas, como no caso de uma senhora que aqui chamaremos de Susan, de 64 anos, do estado do Texas, que disse que foi parar em um lugar que desconhecia e que após a descrição, Descobriu-se que era a Ponta del Leste, no Uruguai. O estranho é que Susan nunca pisou fora dos Estados Unidos a sua vida toda e de uma hora para outra ela descreveu em detalhes a cidade Uruguai, o qual afirma que passou cinco dias e que ficou desesperada por estar perdida e sem dinheiro. A história se torna ainda mais interessante pelo fato de que a idosa carregava consigo um relógio de pulso que teve sua sincronia alterada. Mas isso não é o pior. Quando foi relatar ao marido, a mulher estava imunda e desidratada e não fazia nem dez minutos que ela havia avisado que ia no quintal da casa arrumar sua pequena roupa. Ou seja, nesses dez minutos que ambos estiveram separados, a mulher ficou imunda e desidratada. Devido ao estado de nervoso que a mulher se encontrava, ela foi encaminhada para o um hospital. E após dizer aos médicos o que havia ocorrido, decidiram que seria o um caso de internação psiquiátrica. Sim, achavam que Susan estava louca. Ela passou duas semanas posteriores ao acidente no hospício, até os médicos perceberem que ela não tinha qualquer doença mental. Você pode pensar, ah, isso deve ser um caso isolado, muito raro. Enganam-se. Basta procurar o um nome em inglês, Missing Time, na internet, que você se depara com inúmeros casos, testemunhos e até documentários que tratam do assunto. E o tema ainda fica mais assustador quando pensamos que isso pode ser um fenômeno natural que ainda desconhecemos, o que tornaria qualquer um de nós uma vítima em potencial. Bastaria estarmos em um ponto do planeta onde o Missing Time vai ocorrer. Então, tome muito cuidado, porque vai que num desses passeios, vocês deem de cara com a Senhora Morte. Hã? Fá! <risos>